students welcome to raj malhotra's is this is the focus prelims 2020 series in which we cover the current affairs in the form of mcqs today we will be discussing the current affairs of september 2019 week 3 so the first question is which of the following introduce the collegium system first first judges case second judges case third judges case and the case of nanda bharti case तो अभी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो अपॉइंटमेंट्स है वो कलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंगली होती हैं। तो जी करंट फॉर्म ऑफ जो अभी कलेजियम सिस्टम है वो हमारा सेकंड जजेस केस जो है वो लेके आया था एंड दीज आर द थ्री केसेस केशव नंदा भारती केस आपको पता ही वो अलग है तो फर्स्ट जजेस केस जो था उन्होंने बोला था कि कंसल्टेशन विद द सी जी आई इज अटर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बी फुल एंड इफेक्टिव हाउ एवर द सी जी एस ओपिनियन शुड है प्राइमेसी लेकिन कलेजियम सिस्टम की बात नहीं थी सीजे के ओपिनियन की बात हुई थी लेकिन जो सेकंड जजेस केस था 1993 में इट इंट्रोड्यूस द कलेजियम सिस्टम होल्डिंग दैट कंसल्टेशन रियली मिंट कॉन्करेंस इट एडेड दैट इट वाज नॉट द सीजे इंडिविजुअल ओपिनियन बट एन इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म इन कंसल्टेशन विद दी टू सीनियर मोस्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बोला था कि सिर्फ सीजे का अपना ओपिनियन नहीं होगा दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ भी कंसल्टेशन करना पड़ेगा तो एक तरीके से कोलिजन सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था एंड जो थर्ड जजेस केस था उसने बोला था कि जो कोलिजन सिस्टम है उसको एक्सपैंड किया जाए तो फाइव मेंबर बॉडी बना दी गई थी एक सीजे और फोर जो है सीनियर मोस्ट कॉलीग्स नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार मटीरियल ओजोन ले डिप्लीशन स्टेबलाइजिंग कार्बन एमिशन एंड डेजर्टिफिकेशन तो जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इट इज रिलेटेड टू दी ओजोन लेयर डिप्लीशन की जो सब्सटांसिस जो है ओजोन लेयर डिप्लीट करते हैं उन उन्हें कम करने के लिए जो है उनका प्रोडक्शन और कंजम्पन रिड्यूस करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लेके आए थे ओरिजिनल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो 1987 में था एंड इट केम इन टू फोर्स इन नाइनटीन तो इट हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल एंड काफी कंट्रीज ने जिन्होंने को साइन किया है उन्होंने सक्सेसफुली uh, इसको इम्प्लीमेंट किया है एंड मेनली uh, जो इसमें कवर्ड थे जो सब्सटेंसेस थे वो थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथाइल क्लोरोफोम इन्हें जो है फेज आउट किया जाना था बाय 2000 एंड मिथाइल क्लोरोफोम को 2005 तक जो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोलिकली तो ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है आपका तो फर्स्ट इज ऑल्सो नोन एज टाइगर डांस इट इज अ फोक आर्ट ऑफ कर्नाटका तो क्या ये एक फॉर्म ऑफ टाइगर डांस है एंड इट इज अ फोक डांस ऑफ कर्नाटका सेकंड इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग दी ओनम फेस्टिवल तो इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि पुलिकली ऑल दो इट इज अ टाइगर डांस बट इट इज अ फोक आर्ट ऑफ केरला नॉट कर्नाटका पुलिकली इज फ्रॉम केरला इट इज अ फॉर्म ऑफ टाइगर डांस वो मास्क पहनते हैं मेकअप उस तरीके से करते हैं टू लुक लाइक अ टाइगर तो टाइगर डांस है बट फ्रॉम केरला एंड यस इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग दी ओनम फेस्टिवल ओनम फेस्टिवल के फोर्थ डे पे जो है पुलिकली परफॉर्म किया जाता है सो बी जो है टू ओनली दैट इज दी करेक्ट ऑप्शन तो टाइगर मास्क पहने जाते हैं बॉडीज पेंट की जाती हैं एंड एक रिदम में डांस किया जाता है एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं थकिल उडुकू एंड चेनडा ये जो है वहां पे यूज किए जाते हैं नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी निर्विक स्कीम निर्विक स्कीम किस से रिलेटेड है काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये इट इज टू ईज दी लेंडिंग प्रोसेस एंड एनहेंस लोन अवेलेबिलिटी फॉर एक्सपोर्टर क्या ये लेंडिंग को ईजी करने के लिए है और क्या जो लोन अवेलेबिलिटी है एक्सपोर्टर्स के लिए उसको अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है एंड वॉज इट इंट्रोड्यूस बाई दी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे पास बिल्कुल सही है इट इज टू ईज द लेंडिंग प्रोसेस एंड एनहेंस लोन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टर्स बिल्कुल सही है एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉपोरेशन ऑफ इंडिया से है अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इंस्टीट्यूशन नहीं खुला यू कैन मेल मी माई ई मेल आई डी इज मेघा आर एम आई ए एस एम ई जी एच ए आर एम आई ए एस एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम ठीक है तो इसमें अब हम और देख लेते हैं कि जो निर्विक स्कीम है अब जो एक्सपोर्टर्स होते हैं 
उनका जो एक्सपोर्ट होता है उस वो इंश्योरेंस कवर होता है उस उसको इंश्योर किया जाता है क्रेडिट गारंटी को तो पहले 60 परसेंट लॉस जो है वो ईसीजीसी कवर करता था लेकिन अब जो है थ्रू दिस निर्विक स्कीम जिसे हम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम भी बोलते हैं इसमें इंश्योरेंस कवर जो है नाइन्टी ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का जो है वो किया जाता है नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारे मैप्स वगैरह हैं आप देखिए उसमें हमेशा नीचे लिखा होता है बाय दी सर्वे ऑफ इंडिया तो ये उससे रिलेटेड है इट वाज सेट अप इन 1767 टू हेल्प कंसोलिडेट द टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ये 1767 की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज को कंसोलिडेट करने के लिए बनाया गया था एंड नेक्स्ट इज इट इज द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारे पास बिल्कुल सही है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन द कंट्री विच इज स्टिल रनिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसे लेके आई थी एंड टेरिटरीज को कंसोलिडेट करने के लिए लेकिन जो दूसरा है वो गलत है ऑल दो इट इज द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन बट ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर नहीं आता है सो ए ओनली जो है वो इसका सही है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है तो ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए डाला है कि काफी वी वुड थिंक कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है या मैपिंग का कुछ डिफरेंट होगा लेकिन ये नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है इट इज दी ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप इन 1767. नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. फर्स्ट इट रेगुलेट द रिसीट एंड यूजेज ऑफ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय दी एनजीओ क्या जो एनजीओ है उसकी रिसीट एंड यूजेज जो है ये रेगुलेट करता है सेकेंड सिंस द एक्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन डिस्पाइट बींग अ लॉ रिलेटेड टू फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इट फॉल्स इन द परव्यू ऑफ द आर बी आई तो क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन है ये है इट इज एफ सी आर ए जो है इट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन क्या ये आर बी आई के अंडर आता है तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो भी एनजीओ जो है वो कोई भी उनके पास रिसीट आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है तो वो एफ के अंडर रेगुलेट होता है लेकिन इट डज नॉट फॉल अंडर आरबीआई इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सो दिस इज रॉन्ग सो वन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन तो एफ हम पहले देख चुके हैं कि एनजीओ की फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है इंटरनल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन है इसीलिए ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है नॉट दी आर तो कोई भी फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है अगर वो डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट है तो फिर वो अलाउ नहीं किया जाता है अंडर दी एफ सी आर ए एक्ट नेक्स्ट रिसेंटली हुतीज अ रिबेल शिया ग्रुप ऑफ येमेन दैट इज बैक्ड बाय ईरान बॉम्ब दी अब प्लांट एज वेल एज दी खुराइज ऑयल फील्ड इन सऊदी अरेबिया यूजिंग ड्रोन तो ड्रोन से अटैक हुआ था सऊदी अरेबिया में बोला जाता है कि येमेन के जो शिया है उन्होंने किया था लेकिन ईरान ने उनकी हेल्प की थी तो सऊदी अराम को द स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी हैड टू सस्पेंड दी प्रोडक्शन ऑफ ऑलमोस्ट सिक्स मिलियन बैरल्स पर डे तो इतनी जो प्रोडक्शन है ऑयल की वो कम करनी पड़ी थी उनको तो इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा फर्स्ट द रुपी विल वीकन फर्दर अगेंस्ट द डॉलर राइजिंग ऑयल प्राइसेस विल वर्सन द इंडिया गवर्नमेंट फिजिकल बैलेंस रिड्यूस दंजम्पन डिमांड एंड लोअर द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ तो पहला बिल्कुल सही है ऑयल महंगा होगा एंड जो रुपी है वो फर्दर वीक हो जाएगा डॉलर के अगेंस्ट ठीक है हमारे जो इम्पोर्ट बिल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा सो दिस इज राइट फर्स्ट इज राइट इंडिया का ऑब्वियसली फिजिकल बैलेंस जो है वो भी वर्स होगा क्योंकि ऑयल प्राइस इंक्रीज हुए हैं हमारा खर्चा ज्यादा होगा हो सकता है हमें बोरोइंग्स भी इंक्रीज करनी पड़े अपनी तो फिजिकल बैलेंस भी बिगड़ेगा कंजम्पन डिमांड है वो रिड्यूस होगी ऑब्वियसली कोई चीज महंगी हो गई है तो उसकी जो डिमांड है वो कम होगी ठीक है और भी ऑयल से रिलेटेड कितनी सारी जो है सेक्टर्स होते हैं उन सब पे भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा तो कंजम्पन डिमांड है वो कम होगी एंड ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा सो so, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हमारे पास करेक्ट है सी वन टू थ्री फोर के सारे के सब सारे हैं वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस हैं ये काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी हम इस पे एक हमारे करंट अफेयर्स में डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं सऊदी अरेबिया वाले अटैक पे तो आप करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बाकी बेसिक्स जो है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी अटलांटिक मेरेडाइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन 
तो ए एम ओ सी जो है उसके बारे में पूछा गया है जोग्राफी में पूछा जा सकता है इट इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट दैट कैरी वॉर्म वॉटर फ्रॉम दी ट्रॉपिक नॉर्थ वर्ड्स इन टू दी नॉर्थ एटलांटिक तो क्या ये एक लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट है जो वॉर्म वॉटर है नीटेड ट्रॉपिक से ऊपर नॉर्थ वर्ड को लेके जाता है नॉर्थ एटलांटिक की तरफ ठीक है दूसरा इट हैज बीन वीकनिंग ये वीक हो रहा है ये जो सिस्टम है पूरा अ डेवलपमेंट दैट वुड हैव डोमेटिक कॉन्सिक्वेंसिस फॉर यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एटलांटिक रिम तो इसमें दोनों ही हमारे पास सही ऑप्शंस हैं क्योंकि वॉर्म uh, वाटर लेके जाता है और जो है वहां पे टेम्परेचर जो है uh, उसे uh, जो है बैलेंस करने में हेल्प करता है ये एंड ये वीक हो रहा है तो इससे ऑब्वियसली एटलांटिक एराउंड वहां पे यूरोप और जो वहां पे एटलांटिक रिम की कंट्रीज हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा सो दोनों सही हैं अब ये न्यूज आ रही है कि 15 साल से जो ए एम ओ सी है वो वीक हो रहा है और इसका एक बहुत बड़ा कारण बोला जा रहा है कि वार्मिंग अप ऑफ द इंडियन ओशन बोला जा रहा है अब इंडियन ओशन ज्यादा वार्म हो रहा है ज्यादा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रही है और ज्यादा पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा एयर जो है अपनी तरफ इंडियन ओशन ड्रॉ कर रहा है अब उससे क्या है इंडिया में ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रही है इंडियन ओशन में तो यहाँ पे जो है अब बैलेंस तो करना ही पड़ेगा तो फिर एटलांटिक में जो है प्रेसिपिटेशन कम हो रही है और सैलिनिटी है जो उधर इंक्रीज हुई है इंडियन ओशन की सैलिनिटी जो है वो कम हो रही है तो इससे जो है बैलेंस में फर्क पड़ता है और नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है जो हमारा यूरोपियन रीजन है अब फायदा क्या होता है ए से कि ये हीट और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है जो हमारे जितने भी ओशन करंट हैं वो हीट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं कि जो वार्म वाटर है वो यहाँ से यूरोप वाली साइड पे जाता है और अपने साथ हीट एनर्जी जो है वो उधर लेके जाता है रिलीज करता है वहां के जो टेम्परेचर है उन्हें डाउन करने में हेल्प करता है और जो एटमोस्फेरिक कार्बन है उसे स्टोर करने में एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है ए अगर वो वीक हो रहा है तो फिर ये सब चीजें भी वीक होती है नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंटरनेट एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 एंड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट एक्सेस इज अ बेसिक ह्यूमन राइट तो लास्ट uh, सितंबर में भी इसका डिस्कशन होना था जनवरी में भी हुआ है तो दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो इंटरनेट एक्सेस है इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 सबसे पहले केरला हाई कोर्ट ने बोला था कि अंडर आर्टिकल 21 एंड 19 इट इज अ फंडामेंटल राइट एंड यूनाइटेड नेशन ने भी बोला है कि इट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट तो जो बोथ वन एंड टू है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव द सिटीजन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट क्योंकि कश्मीर है वहां पे तो कुछ भी हुआ इंटरनेट बंद कर दो कुछ भी हुआ इंटरनेट बंद कर दो कर्फ्यू लगा दो तो वो उन्होंने बोला है कि जब तक ये कुछ एक्सेप्शनल नहीं होता तब तक हम यहाँ पे जो है आप जो इंटरनेट का एक्सेस है वो बंद नहीं कर सकते हैं ऑल दो कश्मीर में इंटरनेट की प्रोविजन गवर्नमेंट अलाउ करती भी है बट दैट इज सो स्लो दैट यू कांट वॉच अ वीडियो यू कांट डाउनलोड एनी तो ये काफी इशू है वहां पे एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेक्स दी राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज अ फंडामेंटल राइट तो उसी में आर्टिकल नाइनटीन वन ए के अंडर जो है इंटरनेट एक बेसिक uh, हमारे पास ह्यूमन राइट right है और उससे पहले केरला भी बोल चुका है कि ये बेसिक ह्यूमन राइट है यूनाइटेड नेशन ने भी बोला है कि इट इज ए फंडामेंटल राइट नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पे सेटर फंड प्रोग्राम इट इज अ फंड ज्वाइंटली कैपिटलाइज बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है सो यू नीड टू लर्न अबाउट इट इट इज अंट फंड टू प्रोवाइड अर्ली स्टेज ग्रांट फंडिंग टू एक्सेलरेट दी कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट सिस्टम एंड बिजनेस मॉडल्स तो पहला स्टेटमेंट गलत है पे सेटर फंड जो है इंडिया एंड यूएसए ने इकट्ठे शुरू किया है इंडियन फ्रांस ने नहीं किया है दूसरा सही है जो भी हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स बिजनेस मॉडल सिस्टम है जो ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे बनाएंगे ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे उसकी कमर्शलाइजेशन के लिए अर्ली स्टेज की जो फंडिंग है वो पे सेटर फंड के अंडर दी जाएगी सो टू ओनली जो है इसके अंदर सही है तो ये दो में इंडिया एंड यूएसए ने बनाया था ठीक है पचास करोड़ की इनिशियली यहाँ पे फंडिंग थी और एक्सेलरेट दी कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट सिस्टम एंड बिजनेस मॉडल्स के लिए इसे लाया गया है तो आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं यू नो के राज मोहत्रा आई का टेलीग्राम चैनल है वहां पे ये आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा बी सेफ फॉलो द कर्फ्यू रूल्स किसी को भी कोई इश्यू है यू कैन मेल एट 
megarmis@gmail.com एंड कीप ऑन रिवाइजिंग अगर डिले भी होता है पेपर डोंट कीप ऑन आस्किंग के डिले हो रहा है कितना डिले हो जाएगा 15 दिन महीना तो जो लोग घर बैठ के पढ़ रहे हैं वो 15 दिन महीना में तीन रिवीजन और कर लेंगे तो कंपटीशन ही बढ़ने वाला है सो डोंट थिंक अबाउट इट डिले हो रहा है कोई बात नहीं थोड़ा डिले भी हो गया इट इज अ टफ टाइम फॉर द नेशन तो आप अपनी तरफ से यही कंट्रीब्यूट कीजिए कि घर बैठो और पढ़ो एंड बी अ बेटर ब्यूरोक्रेट इन द फ्यूचर थैंक यू सो मच